வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம அழகான கிஃப்ட் என்விலோப் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம விசேஷங்களுக்குலாம் போனால் வந்து நம்மளால் ப்ரெசென்ட் வாங்க முடியலன்னா நம்ம கேஷை வந்து ஒரு ஒயிட் கவரில் போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்மளே எப்படி ஒரு அழகான கிஃப்ட் என்விலோப் அதாவது மொய் கவர் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மொய் கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஒகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் சைஸ் பேப்பர் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் சப்போஸ் ஒரு கிரேப் ரைசனா ஹவுஸ் ஷேப்பு அந்த மாதிரி இப்போ பர்த்டே பார்ட்டிஸ்னா அந்த சில்ட்ரனோட கார்ட்டூன் கேரக்டர் ஷேப்பில் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஒரு அழகான கிஃப்ட் அண்ட் விலோப் எப்படி செய்யுதுன்னு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் கிஃப்ட் அண்ட் விலோப்புக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்மேட் பேப்பர் தேவை ஸோ இந்த மாதிரி கிஃப்ட் கவர்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது நல்லா வந்து ஒரு பிரைட் கலர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெட் எல்லோ ஆரஞ்ச் ப்ளூ அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் கேஷ் போட்டு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா அழகாக வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியும் தெரியும் ப்ளஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ளூ கலர் வந்து ஹேண்ட்மேட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் வந்து ஒரு பிளேட் ஒயிட் அண்ட் விலோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ அதாவது வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் பை ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அதாவது ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து கீழே இருக்கணும் ஹைட் வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் இதை வந்து மூன்று பகுதியாக வந்து பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஃபைவ் ஸோ இந்த மேலே வர அந்த பகுதி அதாவது பர்ஸ் மாதிரி மேலே வர பகுதியை மட்டும் ஒரு வீ கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஹேண்ட்மேட் பேப்பரில் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மோட்டிவ்ஸ் எதாவது பிள்ளையார் இல்லைன்னா அது அதுக்கப்புறம் டபுள் டேப் வேணும்னா டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு லைனர்ஸ் அவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்மேட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி இந்த என்வெலோப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேட் பேப்பரில் பண்ணும்போது அவங்க கிராண்ட் லுக் வரும் ஸோ இதுக்கு டேரக்ஷன்லாம் கிடையாது பேப்பரில் நீங்கள் பிளெயினாக இந்த மாதிரி பேப்பரில் வச்சுட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து அது மேலே வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த த்ரீ பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் இப்படி கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இந்த வி வி ஃபோல்டையும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிடுங்க ஹேண்ட்மேட் பேப்பர்னால கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணி முடிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் ஒரு வி ஃபோல்டோடு வரும் ஸோ இதை திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இந்த பிளெயின் என்விலோப் ஸோ நம்மக்கிட்டே இருக்கும் வீட்டில் ஸோ இந்த இதை வந்து இந்த ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் நடுவில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒயிட் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஒயிட் க்ளவ் ஒயிட் க்ளூ நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு போர்ஷனுக்கு நடுவில் வச்சுட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்ட்மேட் பேப்பருங்கிறதுனால நல்லா செல்ஃப் டிசைன் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த போர்ஷன் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வருது இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கரெக்டாக பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டு கொடுத்துக்கோங்க ஃபோல்டு கொடுத்துட்டு இந்த பகுதியை வந்து நம்ம ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒரு ஹாஃப் ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒரு ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் அதாவது ஜஸ்ட்டு மார்க்கிங்ஸ் கோசம் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இதை விரிச்சிருங்க ஸோ உங்களுக்கு லைன்ஸ் வரும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க சின்ன சின்னதாக வந்து ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த கடைசி லைன் வரைக்கும் ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இதை இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கரெக்டாக உங்கள் ஃபிங்கரோட அழுத்தம் கொடுத்து இதை அப்டேட் டேர்ன் பண்ணுங்கள் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லீஃப் ஷேப்பில் ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணணும் நல்லா ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ஹேண்ட்மேட் பேப்பருங்கிறதுனால கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து க்ளிப் ஏதாவது போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்விலோப்பில் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணி கேஷ் போடுறதுக்கும் மூடிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து டபுள் டேப் கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் பைசா அதுக்குள்ளே போட்ட பிற்பாடு இந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிடணும்
சோ அழகான ஒரு மணி கவர் தயார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படி என்வெலோப் பண்ணுறது சப்போஸிங் உங்கள்கிட்ட ஒயிட் என்வெலோப் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வெறுமனே அந்த இதை ஹேண்ட்மேட் பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி சைட்ஸ் மட்டும் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு கடல் சிப்பிகள்லாம் நான் ஒட்டியிருக்கேன் நீங்கள் இதுதான் ஒட்டணும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை ஒட்டலாம் ஸோ ஒட்டிட்டு நீங்கள் இது ஒரு ஸ்மால் பர்ஸ் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே வச்சு டபுள் டேப் போட்டு ஓட்டலாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் கிடச்சா கூட அது கூட வேஸ்ட் பண்ணாது குட்டி குட்டியாக நீங்கள் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் தேவையில்லை ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் மேலே ஒரு வி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரைட் கலர்ஸ் ரெட் எல்லோ ப்ளூ ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி கலர்ஸில் வந்து கிஃப்ட் அண்ட் விலோப்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கேஷ் போட்டு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் சப்போஸிங் இது இதே கூட நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் இன்விடேஷனாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது என்வெலப் தான் வைக்கணும்னு இல்லை சப்போஸ் பர்சனல் இன்விடேஷன் ஏதாவது கூப்பிடணுன்னா கூட நீங்கள் ஒரு பிரிண்டட் மேட்டர் இதில் போட்டுட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இன்றி நிகழ்ச்சியில் நம்ம அழகான வந்து கிஃப்ட் என்வெலோப் அதாவது ஃபேன் ஃபோல்ட் என்வெலோப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்